हेलो डियर स्टूडेंट्स हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम बैक टू द लाइव सेशन ऑफ क्लास सिक्स फिजिक्स चैप्टर फोर सिंपल मशीन सो डियर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लाइव सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द सिंपल मशीन विच इज लेवर आफ्टर विच वी विल डिस्कस आफ्टर विच वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लेवर्स वेयर Uh, we discuss about uh, class one levers, class two levers, and class three levers. After which we do some uh, numerical problems also. Uh, so now, dear students, in uh, today's live session, we are going to discuss the remaining simple machines, which are uh, pulleys, inclined plane, wedge, wheel and axle, screw, and uh, care of machines. so dear students if uh, my voice is clear you are listening me very well then please type yes in the live chat box after which i will start our today's live session so dear students uh, the next type of simple machine here is pulley so let's discuss about the pulley here so simply a single pulley single fixed pulley consist of a wheel with a groove and a rope passing through the groove as here you can see in the picture so dear students this is the wheel here present which is fixed and has groups groups means some space present uh, from that space a rope is also going through this wheel now a single fixed pulley shown here does not increase or decrease force so with the help of this single pulley you can not uh, increase or decrease in the amount of force but it simply changes its direction so dear students jo yahan pe single pulley present hai ye single pulley force ki amount ko increase or decrease to nahi kar payegi yani ki agar hum baat kare ek single pulley ki but ye simply kya kar sakti hai uski direction ko change kar sakti hai for example jaise main simply yahan pe baat karu jaise aap dekh sakte hain jo ye boy hai ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है इस रॉप पे और इसको क्या कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या कर रहा है इसको ये पुल कर रहा है इसको खींच रहा है नाउ अब जो ये इस पर ये वेट है यहाँ पे प्रेजेंट ये कहाँ पे जा रहा है ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में सो सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस पुली हमने यहाँ पे क्या किया इस बॉय ने इस बॉय ने यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया है क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया है सो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पुली वी कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स बट वी कैन नॉट चेंज इन द अमाउंट और वी कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग सो इट इज डिफिकल्ट टू पुल अ बकेट ऑफ वोटर फ्रॉम अ वेल सो जैसे आपने देखा होगा हम वेल से क्या करते थे uh, प्रीवियस uh, टाइम में वेल well से क्या करते थे हम वोटर को बाहर निकालते थे वोटर को पुल करते थे सो so, वो बहुत ही क्या था डिफ़िकल्ट था बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वो वेल्स होते हैं उनके सेंटर में बीच में ऊपर की साइड आपने देखा होगा वहाँ पे एक पुली प्रजेंट होती है और उस पुली की थ्रू क्या होता है वहाँ पे एक रॉप प्रजेंट होती है और रॉप से क्या बंदी होती है वहाँ पे एक बकेट बंदी होती है और हम इजीली उसको क्या कर लेते थे बकेट को फुल ऑफ वाटर जो बकेट होती थी उसको हम ऊपर की साइड पुल कर लेते थे नाउ अ पुली मेक्स इट ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड पुलिस आर यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स सेवरल पुलिस कैन बी यूज टूगेदर टू इंक्रीज द फोर्स सो अगर हम बात करें एक सिंगल पुली की सो so, एक अगर हमारे पास क्या है हमारे पास एक सिंगल पुली है सो so, एक सिंगल पुली यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती है फोर्स के अमाउंट में बट एक सिंगल पुली क्या कर सकती है एक सिंगल पुली चेंज कर सकती है चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन में चेंज कर सकती है किसकी डायरेक्शन में चेंज अप्लाइड फोर्स बट अगर हमारे पास क्या हो जाए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाए 
कि आ जाए हमारे पास हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाए किसका कॉम्बिनेशन आ जाए हमारे पास एक पुलिस का कॉम्बिनेशन आ जाए देन तब वहाँ पे क्या हो सकता है वहाँ पे फोर्स की अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो सकता है सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन हेयर येस बेटा गुड इवनिंग बेटा हाँ नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव टू दी थर्ड सिंपल मशीन विच इज इंक्लाइन प्लेन सो इंक्लाइन प्लेन क्या होगा एक प्लेन होगा कुछ डिग्रीज पे प्रजेंट होगा यानी कि इंक्लाइन होगा वो एज हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर सो यहाँ पे क्या है एक वुडन क्या प्रजेंट है एक वुडन प्लैंक है और ये क्या है ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कुछ डिग्रीज पे वहाँ पे इसको हमने क्या किया हुआ है अप किया हुआ है सो so, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है एक इंक्लाइन प्लेन की तरह वर्क कर रहा है सो एन इंक्लाइन प्लेन इज सिंपली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुस्ट सो इंक्लाइन प्लेन क्या होगा इंक्लाइन प्लेन एक सिंपली एक स्लोप प्रजेंट होगा जिसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं किसी भी हैवी वेट को किसी भी लोड को हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे पुश कर सकते हैं उसको ईजिली नाउ अ प्लैंक ऑफ वुड इज ऑफन यूज टू लोड हैवी लोड्स ऑन टू ट्रक्स सो जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पिक्चर में सो so यहाँ पे क्या कर रहा है ये पर्सन कुछ हैवी लोड्स को ट्रक में क्या कर रहा है वहाँ पे ट्रक में उनको रख रहा है नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इसने एक वुडन प्लेक को क्या किया है वुडन प्लेक को एक इंक्लाइन एक स्लोप पे उसने रखा हुआ है सो so ये वुडन ब्लॉक जो ये वुडन प्लैंक है किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये एक इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है और ये पर्सन बहुत ही ईजिली यहाँ पे क्या कर रहा है जो ये हैवी लोड्स है उनको ट्रक में क्या कर रहा है वो लोड कर रहा है नाउ इन हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन्स प्रजेंट होते हैं कहाँ पे स्टेयर केस के साथ साथ वहाँ पे बिकॉज जब भी कभी भी हम पेशेंट को क्या करते हैं पेशेंट को हम लेके जाते हैं सपोज पेशेंट कहीं पे है व्हील चेयर पर है तो हम वहाँ पे स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियों की से उसको नहीं लेके जा सकते हैं बट वहाँ पे क्या प्रजेंट होते हैं इंक्लाइन प्लेन्स प्रजेंट होते हैं तो वहाँ से हम उनको ईजिली क्या कर सकते हैं वहाँ पर उनको हम ले जा सकते हैं सो इंक्लाइन प्लेन्स कोल्ड रैम्प्स सो हॉस्पिटल में जो इंक्लाइन प्लेन्स प्रजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रैम्प्स रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयर केजेस सो दैट व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट कैन बी इजली पुस्ट अप नाउ एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स इट ईजियर टू पुश अप अ लोड एक इंक्लाइन प्लेन क्या करता है वहाँ पे बहुत ही ईजी कर देता है वो वर्क को ताकि हम क्या कर सके किसी भी हैवी लोड को हम वहाँ पे पुश कर सके द लेस स्टीप द स्लोप द लेस फोर्स यू हैव टू अप्लाई टू पुश अप द लोड सो जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा एक तरह से स्लोप जितना कम होगा इंक्लाइन भी होगा बट कम होगा उतनी हमें कम फोर्स क्या करनी पड़ेगी वहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी नाउ अब जितना ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन होगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी सो देयर फोर एन इंक्लाइन प्लेन इंक्रीजेज फोर्स सो एक इंक्लाइन प्लेन क्या करता है फोर्स की अमाउंट को इंक्रीज कर देता है यानी कि वहाँ पर फोर्स क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है नाउ डेयर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी फोर्थ सिंपल मशीन विच इज़ अ वैच अब हम बात करते हैं फोर्थ सिंपल मशीन की वो आती है हमारी वैच सो वैच क्या होगा यहाँ पे अ वैच इज़ अ सिंपल मशीन दैट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ रैम्प और एन इंक्लाइन प्लेन सो वैच एक सिंपल मशीन होगी जो देखने में किसकी तरह होगी एक रैम्प या फिर एक इंक्लाइन प्लेन की तरह होगी देखने में इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन ज्वाइंट टूगेदर सो वेज को कैसे प्रिपेयर कैसे फॉर्म करेंगे जब हम दो इंक्लाइन प्लेन्स को एक साथ क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे इट कैन बी मेड ऑफ वुड मेटल स्टोन और प्लास्टिक जो एक वेज होगा वो किसी का भी बना हो सकता है वुड का भी बना हो सकता है वो मेटल का भी स्टोन का भी या फिर प्लास्टिक का भी इट इज थिक ऑन वन एंड एंड यूजली थिंस आउट टू अ शार्प एज ऑन दी अदर एंड अब जो एक वेज होगा एक साइड से तो वो क्या होगा बहुत ज़्यादा थिक होगा और दूसरी साइड से वो क्या हो जाएगा थिन हो जाएगा और थिन होके किसको फॉर्म कर लेगा वो वो एक शार्प एज को फॉर्म कर लेगा नाउ दे कम इन ऑल साइजेस एंड यूजुअली हैव हैंडल्स अटैच्ड टू दैट अब जो वेज होते हैं वो बहुत सारे साइजेस में मिल सकते हैं हमें किसी भी साइज में मिल सकते हैं और एक एंड पे क्या अटैच होता है वहाँ पर एक एंड पे उन पर हैंडल 
अटैच्ड होता है नाउ वेज्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज वेजेस को हम बहुत सारे पर्पज बहुत सारे वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल कटिंग के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं स्प्लिटिंग के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं टाइटनिंग के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं टू होल्ड बैक और टू होल्ड टूगेदर उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्क्रैपिंग के लिए भी हम उनको क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं सो so, बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए हम वेजेस को क्या करते हैं यूज़ करते हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स अब बात करें कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पे सो वेजिस हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स विद अर्ली ह्यूमन्स यूजिंग वेजिस मेड ऑफ हार्ड रॉक्स एंड स्टोन्स टू हंट सच एज स्पीयर और टू यूज टू कट एंड ट्रीम ट्रीज और कार्व देयर स्टोन्स सो वेजिस की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रीवियस टाइम से वेजिस को क्या किया जा रहा है यूज़ किया जा रहा है यानी कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से हम क्या कर रहे हैं वेजिस को यूज़ कर रहे हैं और वो किसके बने होते थे जनरली वो तब हार्ड रॉक्स के या फिर स्टोन्स के बने होते थे और उनकी हेल्प से वो क्या करते थे अर्ली ह्यूमन्स वहाँ पे हंट किया करते थे साथ ही साथ वो ट्रीज़ को कट करने में हेल्प करते थे वो जो वेजिस प्रजेंट थे और साथ ही साथ दूसरे जो स्टोन्स थे स्टोन्स की कटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे नाउ एन एक्स इज़ अ वेज विद अ हैंडल सो so, जैसा भी आपने पीछे यहाँ पे पिक्चर में ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक एक्स को यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए एक ट्री को कट करने के लिए सो so, ये क्या होता है हमारा एक्स क्या है एक्स एक तरह का वेज है जो किसके साथ में प्रजेंट होता है एक हैंडल के साथ में प्रजेंट होता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ टाइप ऑफ सिंपल मशीन विच इज व्हील एंड एक्सल व्हील एंड एक्सल यहाँ पे एक फिफ्थ टाइप की सिंपल मशीन है सो so, चलिए स्टडी करते हैं व्हील एंड एक्सल को सो द व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन्स व्हील की अगर हम बात करें व्हील मीन्स यहाँ पे टायर की बात हो रही है हमारे सो so, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन्स इट हैज कंप्लीटली चेंज द वे पीपल ट्रेवल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है जो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील व्हील के इन्वेंशन के बाद इसने क्या किया है कम्प्लीटली एक तरह से मेथड को ट्रैवलिंग के मेथड को और ट्रांसपोर्टेशन के मेथड को कम्प्लीटली क्या किया हुआ है यहाँ पे चेंज किया हुआ है सो so, पहले हम क्या करते थे बाय वॉकिंग क्या करते थे जो मैट कोई भी सबस्टांस था हमारा उसको वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक अनदर प्लेस तक हम क्या करते थे ट्रांसफ़र करते थे नाउ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील If the wheel had not been invented, we would still be moving on foot. So यहाँ पर बोला गया है point में कि अगर wheel को invent नहीं किया गया होता then अभी भी हम क्या करते अभी भी हम क्या करते move करते on foot यानी कि by walking ही हम क्या करते one place से another place पर हम travel करते So there would have been no cars, buses or trains, even not uh, not even bullock carts. So अगर यहाँ पे wheels को invent नहीं किया होता then हमारे पास यहाँ पे ना ही cars होती ना ही buses होती ना ही trains होती even जो bullock कार्ट होते हैं हमारे वो भी हमारे पास प्रजेंट नहीं होते बिकॉज इन सभी में जो मेन वर्किंग होती है वो किसकी होती है वो व्हील एंड एक्सल की होती है नाव अब बात करते हैं हम व्हील की और एक्सल की वो होते क्या हैं सो अ व्हील एलोन इज नॉट अ मशीन अगर सिंपली हमारे पास एक व्हील है देन उसको हम एज अ मशीन कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं इट बिकम्स अ सिंपल मशीन वेन अटैच्ड टू अ रोड कोल्ड एंड एक्सल सो व्हील एक सिंपल मशीन कब फॉर्म बनेगा जब हम उसको अटैच करेंगे किसके साथ में एक रोड के साथ में और उस रोड को हम बोलेंगे एक्सल सो a wheel with a road attached to it is known as a wheel and an axle arrangement so as here you can see in the picture so these are the wheels and this is the road which is attached to both of these wheels and is known as axle and this arrangement is known as wheel and axle arrangement now इट इज़ यूज इन ऑल व्हीकल्स एंड मैनी अदर मशीन सो ज़्यादातर जितनी भी हमारे व्हीकल्स हैं सभी में क्या होता है सभी में व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट को यूज़ किया जाता है और उसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जहाँ पर हम इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल 
अ ट्रोली बैग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंपल मशीन तो आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो वहाँ पे ट्रोली बैग्स प्रजेंट होते हैं सो so, ट्रोली बैग्स में वहाँ पे हम क्या करते हैं जो भी हमें सब्सटांस जो भी मटीरियल हमें परचेज करना होता है हम उन सभी को आ, क्या करते हैं ट्रोली बैग्स की मदद से काउंटर तक लेके आते हैं सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ सिंपल मशीन व्हील एंड एक्सल नाउ सम मोर पॉइंट्स हेयर इज अ स्क्रू ड्राइवर सो स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात करें सो so, स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे क्या होता है एक हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मशीन के पार्ट्स को मशीन के पार्ट्स लूज और टाइट करने के लिए इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट सो एक स्क्रू ड्राइवर भी क्या है एक स्क्रू ड्राइवर भी एक एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट का द थिक राउंड हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज द व्हील एंड द थिन लॉन्ग मेटल रोड इज द एक्सल सो स्क्रू ड्राइवर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो स्क्रू ड्राइवर में जो व्हील प्रजेंट होता है वो स्क्रू ड्राइवर का जो व्हील होता है व्हील की तरह वर्क करता है और जो थिन लॉन्ग मेटल की रोड होती है वो किसकी तरह वर्क करती है एक्सल की तरह वर्क करती है वैन स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड एट द हैंडल ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर अ ग्रेटर फोर्स इज प्रोड्यूस एट द अदर एंड ऑफ द एक्सल सो जब हम क्या करते हैं स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पे क्या करते हैं स्मॉल फोर्स को अप्लाई करते हैं देन वही फोर्स वही स्मॉल फोर्स एक्ट करती है ग्रेटर फोर्स की तरह और क्या करती है कहाँ पे एक्ट करती है जो अदर एंड होता है किसका स्क्रू ड्राइवर का जिसको हम बोलते हैं एक्सल नाउ दिस ग्रेटर फोर्स इनेबल्स द स्क्रू ड्राइवर टू पुश अ स्क्रू इन टू दुड अब जो ये ग्रेटर फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुई आफ्टर अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स ऑन द व्हील यही क्या करती है हेल्प करती है उस स्क्रू को पुश करने में कहाँ पे इन दुड सो अ स्मॉल फोर्स ऑन द व्हील प्रोड्यूस इज अ लार्ज फोर्स ऑन द एक्सल इन केस ऑफ अ स्क्रू ड्राइव सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ सिंपल मशीन व्हील एंड एक्सल Now we are moving to the sixth and the last type of simple machine, which is screw. So अब हम बात करते हैं next type के simple machine की So वो है हमारे यहाँ पे screw. So a screw looks like a nail with grooves cut in it. So एक screw एक nail की तरह का होता है but इस screw पर क्या present होते हैं grooves यानी कि space present होते हैं It has winding edge called thread. अब यहाँ पर क्या present होती है एक winding है जिसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम थ्रेड बोलते हैं टू इंसर्ट इट इनटू वुड इट हैज टू बी स्क्रूड इन बाय टर्निंग इट राउंड एंड राउंड विद अ स्क्रू ड्राइवर सो अपर साइड जो इसकी अपर साइड है वहां पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है कि स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है और जब हम उस स्क्रू ड्राइवर को राउंड एंड राउंड मूव करेंगे देन ये स्क्रू भी राउंड एंड राउंड मूव करेगा और ये कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इसको हम वुड के अंदर या फिर जहाँ कहीं पे भी हमें इसे इंसर्ट करना हो वहाँ पर ये ईजिली इंसर्ट हो जाएगा नाउ इट टेक्स लेस फोर्स टू इंसर्ट अ स्क्रू इन वुड देन आ नेल अब जो एक स्क्रू होगा वो क्या होगा उसके लिए हमें बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको कहाँ पे इंसर्ट करने के लिए किसी भी वुड में या किसी भी स्पेस में इंसर्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू अ नेल अगर हम उसको एक नेल से क्या करें कंपेयर करें देर फोर अ स्क्रू इंक्रीजेज फोर्स सो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक स्क्रू फोर्स को इंक्रीज करता है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थ्रेड इट होल्ड्स द वुड फ्रेमली मोर फ्रेमली देन आ नेल नाउ अब यहाँ पे जो थ्रेड्स प्रजेंट होते हैं यानी कि जो ग्रोव्स प्रजेंट होते हैं ये क्या करते हैं ये वहाँ पे उस वुड को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखते हैं एज कम्पेयर टू आ नेल सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द सिंपल मशीन स्क्रो नाउ अब बात करते हैं हम यहाँ पे केयर ऑफ मशीन्स केयर ऑफ मशीन्स मशीन्स की केयर हम कैसे करते हैं सो ऑल मशीन्स रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस फॉर देयर एफिशिएंट एंड लॉन्गर यूज सो जितनी भी हमारी मशीन्स प्रेजेंट होती है सभी को प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो एफिशिएंटली वर्क कर सके और उनको हम लॉन्गर यूज कर सके उनका हम सो वी शुड टेक केयर ऑफ मशीन्स इन द फ्लोइंग वेज टू इंक्रीज देयर 
लाइफ तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टडी करेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं अपने मशीन्स की केयर कर सकते हैं सो फर्स्ट पॉइंट हेयर इज ओल मशीन्स शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन प्लेस टू कीप अवे डस्ट मॉइस्चर एक्सेट्रा सो जब कभी भी हम मशीन्स के साथ वर्क करते हैं वर्क करने के बाद उन मशीन्स को हमें एक ऐसे प्लेस में रखना होता है जो क्लीन हो जहाँ पे डस्ट प्रजेंट ना हो और साथ साथ जहाँ पे मॉइस्चर भी प्रजेंट ना हो क्यों क्योंकि ये सभी क्या है ये सभी उसके लिए हार्मफुल है यानी कि ये सभी चीज़ें उस मशीन को क्या कर सकते हैं उस मशीन के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकती है नाउ सेकेंड हेयर इज दे शुड बी कैप्ड कवर्ड वेन नॉट इन यूज हमें मशीन्स को क्या करना है हमें मशीन्स को हमेशा कवर करके रखना है जब कभी भी हम उनका यूज ना करें नाउ थर्ड पॉइंट हेयर इज द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन शुड बी लुब्रिकेटेड विद अ गुड क्वालिटी मशीन ऑयल टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीन के सो मूविंग पार्ट्स हैं तो यानी कि वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रजेंट होगी फ्रिक्शन में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं फ्रिक्शन को सो so, हमें उन पार्ट्स को क्या करना है उन पार्ट्स को हमेशा लुब्रिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल और गुड मशीन ऑयल क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन फिर रिड्यूस हो जाएगी और वो पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे नाउ डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट हेयर इज मशीन्स मेड ऑफ आयरन शुड बी पेंटेड टू अवॉइड रस्टिंग अब हम बात करते हैं उन मशीन्स की जो क्या होंगे जो बनी होती है हमारे आयरन से सो so, आयरन पे क्या हो सकती है ईजिली रस्टिंग हो सकती है यानी कि आयरन वहाँ पे स्पॉइल हो सकता है खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ द मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से सो so, हम क्या करते हैं उन आयरन की मशीन्स को हमेशा पेंट करके रखते हैं बिकॉज पेंट करने से वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर दी फोर मैथड्स थ्रू विच वी कैन टुक प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर मशीन सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गए हैं केयर ऑफ मशीन्स एंड जितनी भी हमने सिंपल मशीन्स के बारे में स्टडी किया है सो so, यहाँ पर आपके चैप्टर फोर के सभी टॉपिक्स कम्प्लीट हो चुके हैं आपका चैप्टर फोर यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है नाउ अब यहाँ पे एक्सरसाइज पोर्शन बचता है आपका सो so, एक्सरसाइज पोर्शन के लिए सॉल्यूशंस uh, मैं आपको uh, आपके व्हाट्सएप क्लास ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड आपको वो अपनी कॉपी में करने हैं सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लाइव सेशन सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन